Hi all, welcome to another video of data structure. We have discussed in videos one dimensional array and two dimensional array. One two dimensional array is sparse matrix. We have a matrix called sparse matrix. The difference is that sparse matrix is a matrix in which most of the elements are zero. In a matrix, all elements are zero. आ मैट्रिक्स ने बोला है ना स्पार्स मैट्रिक्स। फॉर एक्साम्पल एक मैट्रिक्स ने उल्ल एक फोर्टी एलिमेंट्स ने देखे। वादरे थर्टी एलिमेंट्स हैं लम जीरोस आन। आगे उड़े टेन एलिमेंट्स मात्रे अदल न्यून सेरो वर न्यूलो। अंगने आने के लिए आ मैट्रिक्स एक स्पार्स मैट्रिक्स आन। निपता बाकी 84 एलिमेंट्स हैं, सीरो एलिमेंट्स हैं। तो इधर ना रहने दो एक स्पार्स मैट्रिक्स हैं। ने स्पार्स मैट्रिक्स इन्टे नए रो ऑपोसिट। तो ये दे मोस्ट एलिमेंट्स हैं नॉन सीरो। तो ये दे सीरो एलिमेंट्स ने कहाँ गोल्ड नॉन सीरो एलिमेंट्स हैं इन्टे कि आ मैट्रिक्स ने बारे में दान डेंस मैट्रिक्स। � डेंस इन्द्र, नमले ये वाली वीडियो को डस पार्स मैट्रिक्स ने कुछ इटाने डिस्कस इन्द्र, नमले डेंस मैट्रिक्स ने कुछ इटाने इन्द्र डिस्कस इन्द्र आवश्यक है कारण डेंस आने ना उनके प्रश्न नहीं ले आता इधर सीरो एलिमेंट्स ने कालं कूल नॉन सीरो एलिमेंट्स आने के नमक तरह वाले प्रॉब्लम नहीं है, most of the elements are non-zero. Sparsity means number of zero valued elements divided by the total number of elements. How many zero elements are divided by? 84 zero elements are divided by the total number of elements. Pure matrix is total 100 elements. So, 84 by 100. That means 84 percentage is sparsity. Density is 16 percentage. Jadi, dalam sparse matrix, kita pelajar ini dulu, kita memori le representasi yang macam. Tapi, kalau kita representasi ini, kita tidak boleh lakukan apa-apa. Kalau kita memori le representasi yang macam, kita tidak boleh lakukan apa-apa. Kalau kita memori le representasi yang macam, kita tidak boleh lakukan apa-apa. Kalau kita memori le representasi yang macam, kita tidak boleh lakukan apa-apa. Kalau kita memori le representasi yang macam, kita tidak boleh lakukan apa-apa. Kalau kita memori le representasi yang macam, kita tidak boleh lakukan apa-apa. Kalau kita memori le representasi yang macam, kita tidak boleh lakukan apa-apa. Kalau kita memori le representasi yang macam, kita tidak boleh lakukan apa-apa. Kalau kita memori le representasi yang macam, दाने की हंड्रेड रोसम हंड्रेड कॉलम्स आने की अदर आउट उड़े टेन नॉन सीरो एलिमेंट्स ओल्ड लो बाकी लम सीरो एलिमेंट्स आने अंगने आने के लिए ये उड़े टेन स्पेस ये उड़े टेन नॉन सीरो एलिमेंट्स ने स्टोर जिया में इंडी तो कैंदो आने मेमोरी आवश्यक है तो इरुम ये पूरे इंडिजर एलिमेंट्स that means 20,000 byte आवश्यक है वो एक मैट्रिक्स स्टोरी आ में डी शायद अल एक्चुअल अतर ना हमारे यूज़ है इन्दे 10 इंडियो 20 20 मात्रे ना हमारे यूज़ है इन्होंने लो अपन तो हमको वो एक 20 वो एक 10 एलिमेंट्स स्टोरी ची आ में इन्दी 20,000 byte आवश्यक है ये 10 एलिमेंट्स ना हमको एक्सेस से इन्दे निकले ना हमक 10,000 times we will scan the same thing. Now, we will see this. That is why we will see the dense matrix. Because there are zero elements and there are non-zero elements. Then, we have no question. But, there are non-zero elements and there are zero elements. In this example, there are 100 by 100 total 10,000 elements. There are 10 non-zero elements. Orang itu ten non zero element itu store je, yang ini, kami lakukan twenty thousand memory yang harus ada itu. Apa aduh orang yang kami ini, ni ada nama kita normal matrix matrix representation yang pagar. Sparse matrix, ada dua ini dia yang kami representasi. Orang arah representation, ada triplet representation tu ada. First method ada triplet representation, second method ada linked representation. हमने ये वाली वीडियो को ले डिटेल आए थे ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन है ना डिस्कस किए ने थे लिंगल रिप्रेजेंटेशन है ना ट्रिपलेट हमारे स्पार्स मैट्रिक्स है हमारे नॉर्मल इधर ले स्टोर ऐ देखा है ना निगल वर्दे मेमोरी पो अब आधो रिवाक काम है इंडिया ना ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन हमारे यूज़ किए ने थे 
അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ നോൺ സീറോ എലമെൻസിൻ്റെ റോഡ് ഇൻഡെക്സും കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്ലറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കണത് ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ അതായത് സീറോത്ത് റോ സീറോത്ത് റോയിലെ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയണത് സീറോത്ത് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക് ഇതും ട്രിപ്ലറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയാലും മെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്പാർട്സ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല അത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിൽ സീറോത്ത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡാണ് ഫിക്സഡ് മീൻസ് ഇതിലെ സീറോത്ത് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അതായത് ഇപ്പോൾ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണ് നിൽക്കുക എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പാർട്സ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ട്രിപ്ലറ്റ് റോല് സീറോത്ത് റോയില് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇനി സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് അതായത് എൻ ആയിരിക്കും ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ആ ഒരു സ്പാർസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നോക്കി അപ്പോൾ ടി ആയിരിക്കും ഒരു ട്രിപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സിക്സ് റോസും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് കോളംസ് ആണുള്ളത് അത് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് സിക്സ് റോസും സിക്സ് കോളംസും ഉള്ള ഒരു സ്മാർട്ട്സ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ എത്ര നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രിപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റോസ് എന്ന് പറയണത് ആദ്യത്തെ റോ ഈ ട്രിപ്പിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് അല്ല ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെയും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് മെട്രിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് സിക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് വാല്യൂസുകൾ എത്ര നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത റോ ട്രിപ്പിളിലെ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയണത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് പറയണത് ഏതാന്ന് നോക്കാം റോ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് നയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിയുടെ ഇൻഡെക്സ് ഇതിൻ്റെ റോഡ് ഇൻഡെക്സ് റോഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയണത് സീറോ ആണ് ഇനി കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയണത് ഫോർ ആണ് സീറോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ റോഡ് ഇൻഡെക്സ് സീറോ കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ആ എലമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ എന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റോഡ് ഇൻഡെക്സ് വൺ ആണ് കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വൺ ആണ് എയ്റ്റ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ റോഡ് ഇൻഡെക്സ് ത്രീ ആണ് കോളത്തിൻ റോഡ് ഇൻഡെക്സ് ടു ആണ് കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുമ്പോൾ റോഡ് ഇൻഡെക്സ് ടു കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ത്രീ ടു എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റോഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ത്രീ ആണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ആണ് റോഡ് ഇൻഡെക്സ് സോറി ഇതിൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മെട്രിക്സ് തന്നെയാണിത് ടോട്ടൽ ഫൈവ് റോസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫൈവ് തന്നെയാണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് മെട്രിക്സ് അല്ല ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് ഈ ഫൈവിൻ്റെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയണത് ത്രീ ആണ് കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ടു എന്ന
ഇനി ട്രിപ്ലെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ എലമെൻസ് സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയണത് ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ റോഡ് ഇൻഡെക്സ് അതിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ ആ വാല്യൂ പിന്നത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ റോഡ് ഇൻഡെക്സ് അതിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് എഴുതി പോവുക അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോളം എപ്പോഴും ട്രിപ്ലെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ആ മെട്രിക്സ് ഇതും ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോളം എപ്പോഴും ഫിക്സ് ആണ് ത്രീ കോളംസ് ആണുള്ളത് ഇനി റോസ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണത് എത്ര നോൺ സീറോ എലമെൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ എത്ര നോൺ സീറോ എലമെൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇതായിരിക്കും ട്രിപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നോൺ സീറോ എലമെൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വൺ വന്നത് കോളംസ് എപ്പോഴും ഫിക്സ് ആയിരിക്കും ത്രീ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും കോൾ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് മതി നമുക്കിത് ചുരുക്കിയിട്ട് ഇത്രയും വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസേജ് സ്പേസ് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമുക്കിവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്ലെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതമായിട്ട് എഴുതുക ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അൽഗോരിതം എന്താണ് അപ്പോൾ അൽഗോരിതം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് എന്നാണ് അൽഗോരിതത്തിന് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യണം എ എ മീൻസ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എം മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ടി മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂപ്പ് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് ട്രിപ്ലറ്റ് ഫോമിലുള്ള ഈ മെട്രിക്സിനെ ബി എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തു ട്രിപ്ലറ്റ് ഫോമിലുള്ള മെട്രിക്സിനെ ബി എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ റോ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് ബി ഓഫ് സീറോ സീറോ ബി ഓഫ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് മീൻസ് എം ആണ് ബി ഓഫ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ മീൻസ് എൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ബി ഓ സീറോ ടു ബി ഓ സീറോ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ടി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ ടു എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ടി ആണ് അതാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ബി ഓ സീറോ സീറോ എം ആണ് ബി ഓഫ് സീറോ വൺ എൻ ആണ് ബി ഓഫ് സീറോ ടു ടി ആണ് അതായത് നോൺ സീറോ എല ഇത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റോ എടുക്കണത് ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഈ മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണം ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണം പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇത് നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഇത് സീറോ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് സീറോ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകണം അത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോളോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലൂപ്പിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് വൈ ഐ ലെസ് ദാൻ എം ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ റോനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഐ ലെസ് ദാൻ എം എം മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇനി ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ടു ലെവൻ വൈ ജെ ലെസ് ദാൻ എൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റോ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ റോ ഫുൾ നോക്കണം എയോ സീറോ സീറോ നോക്കണം എയോ സീറോ വൺ നോക്കണം എയോ സീറോ ട
ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ കെ ഇവിടെ എന്തായാലും നമ്പർ കോളംസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം സീറോ വൺ ഇവിടെ സീറോ 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 വൺ സീറോ ടു അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം റോനെ മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വേരിയബിള് മതി അപ്പം ട്രിപ്ലറ്റ് ഫോർമാറ്റ് അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സിലെ റോനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്തു അതാണ് കെ ഒ സീറോ അപ്പം ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സീറോ വെച്ചിട്ടല്ല സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ആദ്യത്തെ റോ എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് അതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം കെ ഒ സീറോ മീൻസ് കെ വൺ ഓഫ് സീറോ ബി ഓഫ് വൺ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ഇൻഡെക്സ് റോഡ് ഇൻഡെക്സ് മീൻസ് ഐ ആണ് ഇനി കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് മീൻസ് ജെ ആണ് ഇനി ബി ഓഫ് കെ ഓഫ് ടു ബി ഓഫ് കെ ഓഫ് ടു മീൻസ് ഇവിടെ വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതണത് അതായത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എ ഓഫ് സീറോ ഫോറിലാണ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞത് എ ഓ സീറോ ഫോറിൽ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഓഫ് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ബി ഓഫ് വൺ വൺ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഫോർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ബി ഓഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയണത് ഇതിലുള്ള വാല്യൂ അതായത് എ ഓഫ് സീറോ ഫോർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തത് ബി ഒ എ ഓഫ് കെ ഐ ജി ആയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിലെ അടുത്ത എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അതാണ് കെ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ കെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു എൻ ഇഫ് ചെയ്തു ഈ ഇഫ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓല ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത എലമെൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണത് റോ അടുത്ത റോ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര ഉള്ള സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ഫോമുല റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ബി ഒ സീറോ സീറോ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ബി ഒ സീറോ വൺ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ബി ഒ സീറോ ടു നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുക മെട്രിക്സ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ആണോ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോട്ടിക്കൽ സീറോ ഇനി നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ട്രിപ്ലറ്റ് ഫോർമില് ഫസ്റ്റ് റോല് ഫസ്റ്റ് റോയില് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോയില് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് റോഡ് ഇൻഡെക്സ് റോഡ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടുന്നത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോളത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് കിട്ടുന്നത് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കെ എഫ് ടു ഇതിൽ ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് ഫോർമിൻ്റെ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഫിക്സഡ് ആണ് ത്രീ കോളംസ് ഉള്ളു നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇത്രയും റോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കോളംസ് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആണ് ത്രീ അത് റോസ് ടി പ്ലസ് വൺ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ത്രീ ആയിരിക്കും കെ ഒ സീറോ കെ എഫ് വൺ കെ എഫ് ടു ഇത്ര ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത റോയായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ജെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു റോയിലെ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണത് അടുത്ത റോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണത് ഇപ്പം സിമ്പിളാണ് സ്മാർട്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ അൽഗുരിതം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രിപ്ലറ്റ് ഫോർമാലിൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ നോർമൽ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എലമെൻസുകൾ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര അതിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ മെട്രിക്സ് മൊത്തം മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി മൊത്തം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്ലറ്റ് ഫോർമാറ്റ് രണ്ട് രീതി ഉണ്ട് ലിങ്ക്ഡ് ഉണ്ട് ട്രിപ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഇരം മെത്തകൾ ട്രിപ്ലറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്